Lo que parecía una revisión de rutina por parte de agentes estatales se ha convertido en la causa del miedo para un residente del ejido Benito Juárez, quien dijo ser amenazado incluso de muerte por los oficiales. El tema comenzó a ser público a través de redes sociales, donde se relataba paso a paso cómo César González Sierra, de 30 años, había sido objeto de extorsión por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el Valle de Mexicali. Respaldado con denuncias ante la Procuraduría General de Justicia y ante la Dirección de Asuntos Internos de la PEP, César habló para la crónica sobre el miedo que ha sentido desde la primera vez que lo detuvieron. Puede consultar esta historia en nuestro portal lacronica.com. El secretario del Ayuntamiento de Mexicali, José Félix Arango Pérez, presentó su renuncia al cargo alegando motivos personales y de crecimiento profesional. Será el próximo 31 de enero cuando deje su cargo. Con este movimiento, son un total de 26 cambios los que se han presentado en la actual administración municipal. La información sobre la veda sanitaria por la marea roja en San Felipe se ha comunicado al empresariado local y se han descartado problemas con el producto en los restaurantes, indicó Carlos Guillén Armenta. El delegado de la Secretaría de Turismo Estatal en Mexicali dijo que se debe de dar una información veraz a la población y no generar pánico ni alarma en los visitantes. A pesar de que están en el marco de eventos importantes para el puerto de San Felipe, se siguen cumpliendo con los protocolos para descartar que el producto marítimo contenga la satitoxina nociva para la salud.